，别再被甄嬛骗了。华妃呢，其实是病死的，跟欢宜香可没半毛钱关系。你敢信？《甄嬛传》竟然存在十五条史实不符的 bug。作为经典宫斗剧，它开播了十三年，依旧是热度不减。但其中有多处迷惑大众，让不少人忘记了它是个小说改编的。首先一条呢，就是华妃之死。历史上的年氏的确是一代宠妃，她从前帝入宫就是贵妃了，后来晋升成了皇贵妃，而且啊，人家还是个超生狂魔，有着一女三男的战绩。要注意的是啊。皇子都是从福字辈，而不是红哦。年氏年纪轻轻就因为身体不好撒手人寰，工作狂魔四大爷备受打击，为此五天不上朝，可见宠爱。而他的哥哥年羹尧更是去世后才被四大爷除掉的，因此年氏之死可不是受哥哥连累。第二点，甄嬛和野孩子四代的关系。历史上熹妃是皇帝的生母，人家可不是什么野孩子了。至于任何行宫的李金贵，是清朝野史中的人物，存在着很大的争议呢。而且历史上的甄嬛可没剧中这么受宠，一生也就只有红帝这一个孩子，她也是从前帝入宫的。刚进前帝是只是个侍妾格格，进宫后的地位完全赶不上齐妃。但谁让人家是女主呢？作者偏爱一点也是有的。该说不说啊，历史上的甄嬛可没有甘露寺之旅，更是跟果郡王八竿子打不着呢。第三点，宜修剁了吗？小番对存疑，历史上的皇后根本没有伤害皇子的理由，在雍正时期就已经实行起了秘密立储制度，而且嫔妃们生的孩子都是皇后的孩子，不管谁当是皇上，她都是母后皇太后，这地位可比圣母皇太后高得多呢，可以说是杠杠稳妥，哪里还用千方百计的冒着风险除娃呢？第四点，在当时品级低微的嫔妃是没资格抚养孩子的。最起码得是一公主位才能抚养孩子，像剧中的曹贵人根本没资格养育温仪的，直到后来封嫔才有机会。第五点，剧中一堆嫔妃都来给皇后请安，满满当当的一宫人，其实，在当时并不是所有嫔妃都有资格去成婚定省的，必须得是嫔及嫔以上才行。可别再被电视剧忽悠了，一个小答应也想去请安，那完全是做梦。再就是晚晚泪倾的主角纯元。雍正的嫡福晋只有一个，那就是孝敬献皇后，也就是剧中的宜修，可别再替人家有个姐姐了，还是四大爷白月光，根本没有的事儿。不过呢，历史上的宜修倒是有个没有血缘关系的表姐妹，是顺治的孝献皇后董鄂氏。上述的六点还是《甄嬛传》史实不符系列的凤毛麟角，快跟上来继续看吧。磕 CP 的快打住啊！梅姐姐根本睡不到温实初，剧中的梅庄喝了暖情酒。抑制不住心中的思念，深夜密会了温实初，两人干柴烈火，成功揣娃。但其实，在历史上根本不可能有机会。《甄嬛传》史实不符第七条密会俏太医，打灭。清朝太医可有严格的规定啊，出入宫门都要做详细登记，并且给嫔妃看诊都是有两名太医一同前往，并且还要带着跟班提药箱呢。直到进了嫔妃的寝宫，也是有一堆工人守着，别想有机会和嫔妃单独相处。温实初就算是深夜诊治，也得带着魏林一起去，自己想去私会，那纯属做梦了。第八点，嫔妃造型，剧中展现出的大拉翅造型，那是妥妥的系统 bug。大拉翅是慈禧太后发明出来的，雍正时期咋可能会出现呢？再就是甄嬛封妃造型，甄嬛回宫时的封妃造型，那也是大错特错。庆封位分时，嫔妃们要穿朝服，就像隔壁如懿传中那样。嬛嬛一身旗服就晋升了，是不符合历史的哦。包括后面的大风六宫都是穿的不对的。第九点就是耳饰错误了。剧中的嫔妃们不管什么场合都是一个耳洞一对耳环，这其实是不对的。满族的妇女呢讲究一耳多钱，最开始有一耳四千五钱的，直到乾隆年间才有了明文规定要一耳三千，这可是满洲的旧俗。但也不是像《延禧攻略》里那样不分等级、不分场合的通篇带哦。第十点呢，嫔妃的封号，很多宫斗剧都把嫔妃封号当成是荣宠，但其实根本不是。封号对于嫔妃们来说和位分是不一样的，它只能用来区分嫔妃的身份，而不是代表地位荣宠的。像历史上的年贵妃，人家进宫就是贵妃，哪里还用得着起什么封号呀？只有地位越低的嫔妃们才会起封号。用来区分身份。第十一点，皇上根本不用看人下菜碟儿。剧中四大爷为了稳住年羹尧，几次三番的骄纵华妃，生怕影响了前朝。历史上的皇帝根本不用这么费劲儿，他如何对待后宫嫔妃，那是他自己的家事儿。朝臣根本不能知会，就算扎龙不宠爱高贵妃，高逼也得给他乖乖的打工。四大爷这儿同理。第十二点。
，皇贵妃不能说封就封。在清朝皇后在世时，极少册立皇贵妃的，要么是冲洗，要么是追封。端妃在甄嬛的提议下被四大爷晋封为皇贵妃，这是不存在的。册立皇贵妃就等于分皇后的权，那不是在打皇后娘娘的脸吗？像扎龙立魏延婉为皇贵妃，也是在继后断发犯了大错之后，这是有区别的。看了这么多，你还敢信是甄嬛逼死了四大爷吗？可别再上当了。也是这样一个阴霾天，朕都在张维后面，额娘被隆科多牢牢的抱着。皇阿玛她是天子啊！别再上当了啊！隆科多根本没抱过太后，是四大爷眼瞎。剧中四大爷因为绿帽子事件气到吐血。更是对多多抱太后事件耿耿于怀多年，咱就是说，四大爷绝对纯纯的眼花。历史上的雍正和圣母德妃闹得比电视剧里还要僵。历史上四大爷继位后，太后坚决不住寿康宫，一直还住在永和宫，更是仅仅一年时间就跟着前脚驾崩的康熙而去了。像剧中演绎的母子画面，以及联手欢宜香事件，都是不存在的，更不用说太后和隆科多的绯闻了，纯属谣传。他俩在历史上。根本就没啥关系，就更别说一个是前朝臣子，一个是后宫妃嫔了，连面儿都见不到。剧中史实不符的第十四条就是皇上选秀，四大爷在剧中提到三年一选，太过奢靡，想着就选一次就行，但其实这在历史上是不允许的。清朝每隔三年就要进行一次选秀，这可不仅仅是给皇上充实后宫的，也是为皇室其他子弟相看婚姻，不可能因为四大爷一句话就断了皇子王爷们的择偶路线。一人吃不饱不顾他人死活可还行。第十五条呢是果郡王的老妈，剧中果子狸的老妈是先帝的淑妃，但其实康熙没有淑妃，她的生母是纯玉秦妃陈氏，跟淑妃可没啥关系。还有就是果郡王和甄嬛非但没有私情，更不是死在甄嬛的手里的。历史上的他可是一直活到了乾隆三年，去世是四十一岁，也算不上是英年早逝了，只能说是当年的平均年岁，而且。历史上的果子狸虽说有鸿雁这个孩子，但也不是亲生的。这个儿子是乾隆下令过继给果亲王的，为的就是延续香火，继承爵位。另外，鸿雁的生母可不是甄嬛，而是千妃刘氏。千万不要再和电视剧剧情混淆喽！赵丽颖和樱桃谁会拿下今年的白玉兰奖最佳女主角？就在昨天，第二十八届白玉兰奖最佳女主角提名公布了，入选的有孙俪、谭卓、吴越、樱桃以及赵丽颖。宝子们，猜测一波吧！今年的白玉兰奖会花落谁家呢？个人预测，樱桃和赵丽颖获奖的可能性比较大，毕竟人世间和风吹半夏，从刚开播的时候就是高开疯走，如今谁能最终获奖还真是不好说。毕竟樱桃在二零一七年的时候已经凭借《鸡毛飞上天》获得过了白玉兰最佳女主角奖，并且完成了中国电视剧三大奖最佳女主角的大满贯。这次在人世间里的表现也是相当炸裂的，尤其是周母去世那段，最伤心的要数郑娟了吧？毕竟她的生活就是。围着这个家转的，我第一次看到这段时也是一整个泪崩了。虽然剧中只有樱桃两个镜头，但官方给出的花絮中，樱桃哭到整个人都虚脱了。好演员真的赋予了角色生命力。张丽颖今年获得白玉兰奖的呼声也是非常高的，从有消息传出就一直有宝子在期待了。目前赵杰已经三提白玉兰了，第一次是二零一六年凭借《花千骨》提名了第二十二届白玉兰奖，却输给了孙俪的《芈月传》。第二次在二零一九年的时候靠着《知否》再度提名，结果奖杯被蒋雯丽捧走了。这次赵杰怎么也得拥有一个了吧？说到这里，正好给宝子们解释一下白玉兰奖属于什么等级。白玉兰奖全称上海电视节白玉兰奖，是由中国广电总局、中央广播电视总台、上海市人民政府主办的国际性电视奖项，它和中国电视剧非。天奖、中国电视金鹰奖并称为中国电视剧三大奖。简单点来说，飞天奖比较官方严肃，是官方奖，含金量最高；而白玉兰奖是偏重表演的专业度，是专家奖。剩下的金鹰奖则更注重于演员的人气，是观众奖。如果获得白玉兰最佳中国电视剧奖，那么奖金会有二百万元。个
人单奖项的可以获得五十万元。目前国内有五位女演员拿了大满贯，分别是蒋雯丽、孙俪、萨珍娜、樱桃和闫妮。另外，今年白玉兰奖提名的还有孙俪的《理想之城》，谭卓的《对手》，以及五月的《县委大院》。这三位表现的精彩也是不分上下了。本来第二十八届上海电视节白玉兰奖是应该在去年六月份举办的，但是因为特殊情况推迟到了今年的六月。这届白玉兰奖征集范围是从二零二一年十二月二日到二零二三年三月三十一日期间播出的电视剧，所以这次白玉兰奖的含金量会更高。近两年的好作品可以说是神仙打架，并且范围扩大，竞争真是太激烈了。那么三十五岁的赵丽颖和四十三岁的樱桃宝子们觉得谁会胜出呢？雷佳音、胡歌第二十八届白玉兰视帝最终会花落谁家？还有一个月才能揭晓白玉兰最佳男主角的获奖人选，真的是等得好着急呀！虽然入围的有郭京飞、胡歌、雷佳音、张译、朱一龙这五位演员，但是我觉得张译、雷佳音以及胡歌获奖的可能性会比较大一些。如果再细选，那就是张译和雷佳音了。二二年开年黑马剧《人世间》和今年的《狂飙》，这优秀程度，谁能分个上下出来？反正我是分不出来。能打败张译的果然只有安心了，他在《狂飙》。中的演技简直太加分了。安心这个角色吧，要是全程的正气凛然是很难出彩的。而恰恰张译在三个时间段不同层次的演绎，才让角色在不影响主线剧情的前提下，巧妙表达出了一个备受挫折的警务人员的坚持。张译靠一个背影就诠释出了安心一辈子的坚守。他不仅表演出彩，在现场也是频频贡献经典设计，比如表彰大会上安心上台时在绷带里藏了部手机，并拨通了理想的电话；又比如高启强来医院时，他随手拉起的警。界限，所以《狂飙》能提名白玉兰奖最佳中国电视剧奖，这里面也少不了张译的功劳。而雷佳音凭借《人世间》已经获得了第三十一届金鹰奖，这就说明他已经虏获了一大批观众的心，所以这一次获奖也是很有可能的。并且在某半上，八点四的《人世间》和八点五的《狂飙》只有零点一分之差。本来这一届的电视剧征集范围是截止到二二年三月底，由于特殊原因推迟了，所以《狂飙》也一起参与了同一届的评选。所以如果不是这届白玉兰奖推迟，那雷佳音再。过影帝应该是毫无疑问的，因为白玉兰奖是国际性质的奖项。之前的视帝大都是外国人，从二零零七年的第十三届开始，视帝的人选更偏向国内一些了。而张译单独拎出来评选新一期的白玉兰奖，获奖的可能性也是非常高的。剩下的郭京飞、胡歌、朱一龙一起同台角逐最佳男主角，是一个不小的压力啊！太对不起张颂文了吧？为啥他没有提名白玉兰奖呢？百思不得其解。张颂文没有提名最佳男主就算了，为啥连最佳男配也没有？白玉兰的这波操作一度震惊了各位网友。按理说张颂文在《狂飙》里的表现完全不输张译啊，当时多少人冲着张译追剧的，最后却被张颂文圈粉了。尤其是警戒线的那段，高启强摇头晃脑的往后退，再加上最后回头的那一下，太是那个劲儿了。可为啥张颂文没有提名呢？如果《狂飙》是双男主，那张颂文一定在提名的名单里。就像之前马。思纯和周冬雨一起荣获金马奖影后，他俩当时是一起有提名的。如果张颂文是二番，那没有被提名最佳男配角也是说不过去的。难道就因为他出演的是反派吗？如果这样说的话，那为啥开端里的大反派郭一、刘丹还能提名最佳女配角呢？同样没有提名最佳女配的还有大嫂高叶，她的热度自《狂飙》播出以来就没有减过。所以白玉兰这个操作也不是很懂了。有没有知道的宝子可以在评论区讨论一下的。假如张颂文被提名了，那他获奖还是有很大几率的，毕竟。张译已经手拿两个视帝，三个是影帝了，可惜没有如果。但不可否认的是，张颂文曾经塑造过高启强这样的一个经典角色，如今的爆红也是对他演技的一种认可。这么一想，遗憾就少了很多。其次，一些好剧好演员也没有被提名，比如大山的女儿杨蓉。这个某办的评分已经高达九点三了，包括海清的新居、王子文的三体这些实力派演员，连提名的资格都没有。咱就是说，这次的白玉兰奖一整个不理解了。